আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্টে ডায়ালগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শুয়েব আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন ভালো তারা চাই প্রিয় দর্শক আজকের স্টে ডায়ালগে আমরা দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আমার দুই সম্মানিত অতিথি দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর মুশফিক হুসেন চৌধুরী যিনি পেশায় ডাক্তার এবং তিনি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সম্মানিত চেয়ারম্যান হবিগঞ্জ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় প্রিয় দর্শক তারপরে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল হুদা মুকুট আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মুকুট ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য চৌধুরী সাহেব আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ দুটি জেলা এবং দুটি জেলায় সিলেটের বৃহত্তর সিলেটে এবং আমরা দুটি জেলার উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবো আপনারা যারা আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগ দিবেন স্ক্রিনে আমাদের নাম্বারটি আসলে আপনারা ফোন করতে পারেন মোবাইলে আপনাদের এস যদি করতে হয় আপনারা এস করতে পারেন এবং আপনার যারা পরিষদের আন্ডারে যেসব উন্নয়ন হয় সেগুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমরা রাজনৈতিক বিষয়ে কতটুকু কথা বলতে পারবো আমি জানি না যদি আমার অতিথিরা এলাও করেন আমাকে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো এবং স্ক্রিনে যে নম্বরটি চলে এসেছে ও টু ও থ্রি ফাইভ ওয়ান ফাইভ ফোর এইট ডাবল থ্রি এবং জিরো সেভেন নাইন ফাইভ সেভেন ফোর সিক্স সেভেন থ্রি সেভেন ওয়ান এই নম্বরে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন বা আপনাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে আপনারা বলতে পারেন কাকে দিয়ে শুরু করব ডাক্তার সাহেব আপনাকে দিয়ে শুরু করি কেমন আছেন আপনি লন্ডনে কি ব্যক্তিগত সফর না না এটা আমাদের জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ের একটি প্রোগ্রাম কর্মশালা আমাদের একটি প্রোগ্রাম ওকে আপনারা মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমাদের আসলে প্রোগ্রামটা হলো ভারতের ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ব্রিটিশ আমাদের লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের যে কাঠামো ওই কাঠামো এবং ব্রিটিশ এবং ওই পশ্চিমবাংলার ওই কাঠামো দুয়ে আমাদের এটা কর্মশালায় অংশ নেওয়া আমাদের জেলা পরিষদের কি কার্য প্রণালী বা আমাদের জেলা পরিষদটা কিভাবে গঠিত হয় এইগুলো নিয়ে মানে আমাদের মূলত এখানে পালন হয়েছে মত বিনিময় করেছেন আপনারা বা পার্টনারশিপ মানে এরকম কিছু পার্টনারশিপ জি ওকে কতজন আসছেন আপনারা আমরা টোটাল আসছি ষোলো জন ষোলো জনের জেলা পরিষদ ষোলো জন জেলা এদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা একজন আসছেন উনি একজন সচিব আর একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি আসছেন আর চেয়ারম্যান আসছি আমরা মেম্বার আসছে চারজন আর বাকিরা আছে আপনার কি এই সেমিনার এটা কি শেষ না শেষ আসলে শেষ হয়েছে কি অ্যাচিভ করেছেন আপনার আমরা মূলত আমাদের জেলা পরিষদটা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন এটা খুব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ দিন যাবত এটা অকার্যকর ছিল তো আমাদের জেলা পরিষদটা কার্যকর করার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটি উদ্যোগ নিয়ে জেলা পরিষদের প্রশাসক আমাদেরকে করেছে আমি একজন জেলা পরিষদের প্রশাসক হচ্ছিলাম পরবর্তী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেলা পরিষদ নির্বাচন করে জেলা পরিষদের আমি যেমন চেয়ারম্যান আরো বিশজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু যেহেতু নতুন একটি কাঠামো এবং দীর্ঘদিনের পর এটাকে কার্যকর করার জন্য চালানো হয়েছে অতএব আমরা অনেকটা আমাদের কার্য পরিধি সম্পর্কে বা এই যে আমাদের কি হবে না হবে ব্রোক্রেসির সাথে আমাদের কি সম্পর্ক স্থানীয় সরকারের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক বা আমরা কিভাবে আমরা অগ্রসর হব এইগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের প্রশ্ন আমাদের নিজের মধ্যেও আছে বিভিন্ন ধরুন আমাদের জেলা পরিষদের যে লেভেল ওই লেভেলে ব্রোক্রেসির সাথে আমাদের কি সংসদ সাথে কি এইসব বিভিন্ন কিছু প্রশ্ন সঠিক সমাধান বা সঠিকভাবে যেগুলো এগুলো এখন সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ হয় নাই তো আমার মনে হয় এইসব ধরনের মতামত মধ্যে বিভিন্ন কারণে এই যে এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ পশ্চিমবঙ্গের লোকাল গভর্নমেন্ট ইংল্যান্ডের লোকাল গভর্নমেন্ট বা সিটি করবেন যেভাবেই হোক ওইগুলো নিয়ে আমরা মত বিনিয়োগ করি তো একটা সুষ্ঠুভাবে একটা সাংগঠনিক হোক আর গঠনতান্ত্রিকভাবেই হোক সংবিধানে হয়তো পরিবর্তন করে সংযোজন হতে পারে এইগুলোই নিয়ে আমাদেরকে বলা আমরা একটা এখানে এসে আপনি যে প্রশ্নটা রাখলেন যে আমরা কি অ্যাচিভ করেছি এগুলো সম্পর্কে আমরা লিখিত একটা রিপোর্ট আমরা মন্ত্রণালয়ে পেশ করব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চৌধুরী সাহেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক তারা প্রায় ষোলো জন এসেছেন এবং লোকাল গভর্নমেন্ট নিয়ে তারা কথা বলেছেন এবং লোকাল গভর্নমেন্ট যেসব দেশে যত শক্তিশালী সেসব দেশে ততই বেশি উন্নতি হয় যেমন ব্রিটেনের যেটি লোকাল গভর্নমেন্ট আপনারা দেখবেন যে লোকাল কাউন্সিল 
এবং লোকাল গভর্নমেন্ট এবং ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক থাকে সেটি কনজারভেটিভ পার্টি যদি জাতীয় সরকারে থাকে এবং লেবার যদি লোকাল গভর্নমেন্টে থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন যে খুব একটি পার্থক্য থাকে না সেখানে লোকাল গভর্নমেন্ট এবং ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট দুজনই হাত ধরাধরি করেছিল এবং তারা উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার এবং লোকাল স্থানীয় সরকার দুজনই একমত হয়ে কাজ করেন তবে রাজনৈতিকভাবে আপনারা যদি দেখেন যে ব্রিটেনে যেমন আপনি যদি টাওয়ার হ্যান্ডার্স কাউন্সিল বা নিউহাম বড়া যেটি রয়েছে নিউহাম কাউন্সিল আমি নিউহামের মেয়র সাহেবকে নির্বাচনের আগে গত নির্বাচনের আগে এনেছিলাম এবং তিনি বলেছেন যে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট যে জাতীয় সরকার তারা সব সময় ফান্ড কেটে দেয় এটি পৃথিবীর সব দেশেই বাংলাদেশে যদি আওয়ামী ক্ষমতা থাকে তাহলে দেখবেন বিএনপির যদি মেয়র থাকে তাহলে সেখানে টাকা পয়সা যাচ্ছে না উন্নয়ন হচ্ছে না এবং বিএনপির মেয়রকে জাতীয় সরকার দিচ্ছে না ঠিক তেমনি ব্রিটেনও আমার কাছে মনে হয়েছে সেম সমান অবস্থা অনেক সময় কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় থাকে লেবার গভর্নমেন্টকে যারা লোকাল গভর্নমেন্ট যারা চালান তারা অনেক সময় বলেন যে ফান্ড কেটে দিয়েছে সরকার এবং টাওয়ার হ্যান্ডস আমাদের ইস্ট লন্ডনের এই টাওয়ার হ্যান্ডস এর যেসব সমস্যা রয়েছে হাউজিং সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা এবং এটি গত নব্বই থেকে আমি যেটি দেখেছি যে সমস্যা ছিল টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড পিপুল ডেসপারেটলি দেন ইট হাউস বাট ওয়েটিং লিস্ট টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড এখনো আছে সেটির কোনো পরিবর্তন হয় নাই তবে তাছাড়া আর কোনো আর যেসব পরিবর্তন পরিবর্তন হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের যে স্থানীয় সরকারের যে উন্নয়নের যে দ্বারা যেটি সেটি বর্তমান সরকার কতটুকু বেগবান করেছেন আমরা এসব নিয়ে কথা বলব প্রিয় দর্শক তবে তার আগে যেহেতু আমরা হবিগঞ্জের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আমরা কথা বলেছি এখন আমরা দেখি সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল হুদা মুকুট সাহেব কি বলেন মুকুট ভাই আপনার নামটা কিন্তু খুব সুন্দর মুকুট বিউটিফুল নাম কিন্তু নাকি আপনি সুনামগঞ্জের মুকুট সম্রাট নাকি সবকিছু মুকুট হিন সম্রাট নয় মুকুট এখন আমি মুকুট পড়েছি আপনার সরকার ক্ষমতায় হ্যাঁ আমার সরকার ক্ষমতায় জেলা পরিষদের যেসব কার্যক্রমের জন্য আপনারা এখানে এসেছেন আমি শুনেছি কার কাছ থেকে মুশফিকাই কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে শুনি সুনামগঞ্জের উন্নয়নের ব্যাপারে সুনামগঞ্জ একটি অবহেলিত জনপদ আমি প্রায় শুনি তবে আপনাদের সুনামগঞ্জে আপনাদের না সুনামগঞ্জ আমারও বাড়ি আমার তো প্রিয়তর সিলেটের উন্নয়ন আপনারা কতটুকু করেছেন আপনাদের সরকার তো ক্ষমতায় আপনার সুনামগঞ্জের কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা বেগবান করার জন্য বা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য জেলা পরিষদ গঠন করেছেন এবং এই জেলা পরিষদকে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি জেলা পরিষদের আমরা নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি মানুষের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে এবং আমরা সাধারণ মানুষের দোয়ার গোড়ায় যাতে সোনা জননতি শেখ হাসিনার উন্নয়ন পৌঁছে দিতে পারি যেমন আমি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেওয়ার পরে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দরখাস্ত নিয়ে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট কর্মকাণ্ড নিয়ে আমার কাছে এসেছে আমি যতটুকু সম্ভব তাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি আমি বিগত দেড় বছর যাবৎ ক্ষমতায় আছি দায়িত্বে আছি আমি বড় বড় প্রকল্প সহ কিছু কিছু ছোট ছোট প্রকল্প মানুষের যেগুলো জরুরি দরকার মানুষের যেগুলো উন্নয়নের উন্নয়নের জন্য মানুষের যেগুলো চাহিদা আমরা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছি এবং আগামীতে আরও চাহিদা পূরণের চেষ্টা করব এবং সুনামগঞ্জে আপনি জানেন আপনি সুনামগঞ্জেরই ছেলে সুনামগঞ্জে রাস্তাঘাটের খুব ডেভেলপমেন্ট ছিল না আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সুনামগঞ্জের একটা জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন যে গোপালগঞ্জের যদি উন্নয়ন হয় তাহলে সুনামগঞ্জেরও উন্নয়ন হবে কিন্তু সুনামগঞ্জের উন্নয়ন হয় নাই আমি নেত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম যে নেত্রী আপনি বলেছিলেন সুনামগঞ্জের উন্নয়ন হবে গোপালগঞ্জের উন্নয়ন হলে কিন্তু আমাদের তো সেই পরিমাণে উন্নয়ন হয় নাই উনি পরের মাসের দুই মাস পরেই উনি সুনামগঞ্জের তেরোটা ব্রিজ এগুলো জর জরাজীর্ণ ব্রিজ ছিল এটা আপনি দেখেছেন সেই ব্রিজগুলা ভেঙে নতুন ব্রিজ করে দিয়েছেন এবং সিলেট থেকে সুনামগঞ্জের রাস্তাটা খুব সুন্দরভাবে উনি করে করেছেন এবং সুনামগঞ্জের যে আমরা সুনামগঞ্জে পাঁচটা শুল্ক স্টেশন আছে 
আমরা এই শুল্ক স্টেশন থেকে আমরা প্রতি বছর বা আমরা আমরা পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকার মতো আমরা রেভিনিউ গভর্নমেন্টকে দিই এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আমাদের জেলা পরিষদ গঠন হওয়ার পরে আমরা সরাসরি মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা হয়েছে এবং মানুষের প্রবলেম মানুষের সমস্যা সরাসরি আমাদের কাছে তারা বলতে এসেছে এবং আমাদের কাছে তারা তাদের প্রবলেমগুলো বলেছে আমরা সেই অনুযায়ী তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করছি এবং আমরা আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জেলা পরিষদের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য উনি বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং যেমন আপনার ইন্ডিয়াতে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট জেলা পরিষদকে জেলা জেলা পরিষদের মেম্বার হিসেবে তাদের এমপিদেরকে রেখেছেন অথচ আমরা সুনামগঞ্জে জেলা পরিষদ যেটা আছে সেটা এমপি আমাদের উপদেষ্টা এবং আমরা যে কোনো প্রজেক্ট পাশ করাতে হলে এমপিদের রিকমেন্ডেশন লাগে কিন্তু ওইটা ইন্ডিয়াতে নাই বা আমাদের লন্ডনেও এই ধরনের কোনো কাজ বা সিস্টেম নাই আমি আমি আমার আপনাদের মাধ্যমে আমার নেত্রীকে বলতে চাই যে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি আপনি আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন যথেষ্ট ফান্ড দিয়েছেন আমরা উন্নয়নের চেষ্টা করেছি মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি আমাদের স্ট্যাটাস এবং আমাদের অবস্থান কি এখনো তা নির্ধারণ হয় নাই আপনার কাজ আপনাদের মাধ্যমে আমি নেত্রীকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনি আমাদেরকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন আমাদের স্ট্যাটাস এবং আমাদের অবস্থান যেন অচিরেই নির্ধারিত হয় এবং অচিরেই সেটা আমি নেত্রীর কাছ থেকে যেন এটা উদ্ধার হয় বা পাই আমরা মুশিক ভাই জি আপনি তো ডাক্তার মানুষ জি আপনাদের যেটি মুকুট ভাই যেটি বলছেন যে স্ট্যাটাস এখনো নির্ধারিত হয় না আমি যতটুকু জানি এরশাদ সাহেবের সময় জেলা পরিষদের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তাদের উপমন্ত্রী স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে জি আমি যদি ঠিকই আছে ঠিকই আছে তাহলে আপনাদের আজকে দেড় বছরের উপরে হয়ে গেছে নাকি আপনাদের আমি এর আগে একটু কথা বলতে হবে বলেন আপনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন বা বলেছেন যে জেলা পরিষদের যে কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আনমুখ এবং বলেছেন যে যারা জেলা পরিষদের যে সরকার ক্ষমতায় থাকে যদি ওই পুনো চালা বলে চেয়ারম্যান বা কোনো পৌর মেয়র যদি ওই রাজনৈতিক দলের অনুসারে না হয় তাহলে তাদের বাজেট কাটছাট করা হয় এটা কিন্তু সঠিক নয় আচ্ছা যেহেতু আপনারা যার সংবাদপত্রের সাথে বা সাংবাদিকতায় জড়িত নিশ্চয়ই আপনাদের আরও ভালো জানার কথা আমার আমি যতটুকু জানি সংসদ সদস্য বলেন সমগ্র বাংলাদেশের পৌর মেয়র সবাই বলেন জেলা পরিষদ বলেন সমবেই বাজেট দেওয়া হয়ে থাকে আর উন্নয়নের ব্যাপারে আপনি যেটি বলেছেন শুধু সুনামগঞ্জ নয় যেহেতু আপনি জানেন স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত একটা স্বাধিকার আন্দোলন ছিল এই অধিকারটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের যে বাংলাদেশের মানুষ আজকে যেটি বাংলাদেশ তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য একটি সুন্দর ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র মুক্ত এটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ মানে একটি শাসন ব্যবস্থা আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই কিন্তু আমরা আপনার স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীনতা পরিবর্তী পর্যায়ে জাতির এই আমরা ঘটনা আপনি জানেন যে আশা কাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীন হইল যিনি করেছিলেন ওনাকে সপরিবারে হত্যার পরেই কিন্তু বাংলাদেশের যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল এটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্য নেত্রী শেখ হাসিনা যে জিনিসটা উপলব্ধি করেছে যে যদি একটা ক্ষুদামুক্ত একটা সামষ্টিক উন্নয়নযুক্ত এবং একটি সমগ্র দেশের যদি সুষম উন্নয়ন না করতে পারি এটা অবকাঠামোগত দিক হোক যোগাযোগ হোক বিভিন্ন অর্থনৈতিক ধর্মীয় সব কিছু না হলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশ উন্নয়ন হবে না দেশের উন্নয়ন হচ্ছে অনেকেই বলেন ঢাকা শহরের উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু লোকাল গভর্নমেন্টের পিছনে জেলা পরিষদের কাজ করার পিছনে আমাদের যে ধারণা এবং আমাদেরকে যে ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে আমি যে জিনিসটি লক্ষ্য করছি সেটা হলো যে আমরা গ্রামীণ অবকাঠামো আমাদের বিপ্লবী একটা পরিবর্তন আনতে চাই তারপরে আসছে আপনি যে স্টেশন নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আমরা আসলে সমাজকর্মী হিসাবে রাজনৈতিক কিছু রাজনীতি সম্পৃক্ত আমরা মনে করি যে আমরা যেখানে কাজ করার সুযোগ পাব আমরা এখানে কাজ করতে চাই তবে যেহেতু আমাদের এই জেলা পরিষদে অনেক এমপি সাবেক এমপি সাহেবরা আছেন সাবেক মন্ত্রী আছেন আমরা অনেক আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এই পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তো এস্টেট যে আমাদের একটা ধারণা যারা আমাদের সংসদ সদস্যরা এবং প্রশাসনের যারা বুড়ো ক্রেসের ডেপটি সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেল এরা হয়তো জিনিসটাকে এখনো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতেছেন না তারা ভাবতেছেন যে জেলা পরিষদ যদি সেই ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া হয় তাহলে হতো এমপি দেবের কাজে বিহত হতে পারে অথবা ডিসি সাহেবদের 
বা বিভিন্ন পর্যায়ে একটু দরিদ্রতা এখনো কাজ করছে সেখানে হয়তো স্ট্যাটাসটা এখনো দেওয়া হচ্ছে না আর এসার সাহেবের কথা যেটা বলছেন উনি তো একটি সৈরিয়া চাই সরকার ছিলেন উনি উনার যা ইচ্ছা তাই এটা আপনাকে যদি মন্ত্রী বলে যে সব মন্ত্রী তাও কিছু করার নেই এমপি সব এমপি আপনি জানেন আমার ছেলে ভালো ওতে আমরা অনুষ্ঠান ভালো লাগে এই জন্য ফোন করি আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জে বিশেষ অবদান ছিল বর্তমানে সুনামগঞ্জে যেটা ফেস করতেছে সুনামগঞ্জ রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাট করে সুনামগঞ্জিত মানুষের নেতা নুরুল হুদা মুকুট আগামীতে সংসদ নির্বাচনে আমরা দেখতে চাই ওনার মতামত আমরা জানতে চাই আমি কিন্তু সুনামগঞ্জের দুটি মানুষের আশ্রয়স্থল একমাত্র নুরুল হুদা মুকুট যেটা আমরা জাতীয় রাজনীতি নুরুল হুদা মুকুটের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখতাম চাই ওকে এখন তাই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা না ওটা কথা আপনার এখন তো সাইলো তাই সারটা নাই সাইলো বার্তা নাই বিকজ অফ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সারা এগুলো করা সম্ভব না বুঝছি তাইলে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হল দায়িত্ব কিটা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হল দায়িত্ব তো আমার চেয়ে আপনি বালা বুঝরা মানে আপনি জানার কথা কারণ আপনি যখন হইছেন সুনামগঞ্জ নেতৃত্ব শূন্যতায় ভুগে তাইলে আপনি হইতে আমি তো যতক্ষণ জানি জানি আপনি আমি শুধু ওইটুকুই বলবো যে সুনামগঞ্জের যারা পার্লামেন্ট ছিল অতীতে আব্দুল সামাদ আজাদ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সহ বর্তমানে কিন্তু এমন রাজনীতিতে আসতে হলে একমাত্র তৃণমূল থেকে নুরুল হুদা মুকুটের মতো মানুষের প্রয়োজন আর কিছু হইতানি আপনি সবার মাঝে কারণ আব্দুল সামাদ আজাদ ছিলেন সুনামগঞ্জ সহ বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বটবৃক্ষ উনি মারা যাওয়ার পরে আওয়ামী লীগের একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে আমি আব্দুল সামাদ আজাদের হাত ধরে রাজনীতি করেছি এবং আব্দুল সামাদ আজাদই আমাকে রাজনীতিতে এনেছেন এবং উনি আমাকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করে আমি বলতে চাই যে আমার নেত্রী জন নেত্রী শেখ হাসিনা যদি আমাকে মনোনয়ন দেন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ সুনামগঞ্জ চার থেকে ইলেকশন করব এবং আপনাদের সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ আমি যেভাবে জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুল বুটে পাস করেছি তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের বুটে পাঁচটা এমপি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে আমাদের ইলেকশন হয়েছে এবং পাঁচটা এমপিকে চ্যালেঞ্জ করে আমি নির্বাচনে পাস করেছি এবং আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে আমি আগামীতে আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা মার্কায় নমিনেশন নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ বিপুল বুটে জয়লাভ করব আমার <laughs> আমার 
দেখা যায় যে হয়েও গোস দিয়া খাম করা নি লাগে যাই হোক দ্বিতীয় কথা হইল গিয়া বর্তমানে পাঁচশো টনের অবস্থা জানে নি জানে নিচে জানা জানি না আপনি জানা কত অবশ্য তাই হচ্ছে পাঁচশো ইমার্জেন্সি আনতে হইলে বিশ হাজার ত্রিশ হাজার টাকা দাবি করা হোক আল্লাহাম <laughs> মাসালাগে <laughs> মানুষের <laughs> আমি <laughs> মানুষের <laughs> নিম্ন মানব পয়সাটা ঠিকও হয় গভর্নমেন্ট থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী আমরা পয়সাটা দিন যে ও ডিস্ট্রিক্ট ও পয়সাটা খরচ করা ও তাই এটা পর্যন্ত আপনারা আমি নিজে ভুক্তভোগী আমি একটা নিজে থাকার লাগি দেশ গোর বানাইতাম এখন আজকে আমার বালু আমি আমি আমরা <laughs> নষ্ট ও আর মতো যাইব 
ঠিকও আমরা উন্নয়ন হইব বা রং হয়ে হয়ে যদি এই উন্নয়নটা উন্নয়ন লাগান থাকেন না আর রাস্তাঘাট যেটা আপনি সকল সময় আইন যাই স্পেশালি আমরা যা ওয়াবাসীর পক্ষটাকে হইলাম আমরা বড় ভুক্তভোগী স্পেশালি আমরা বাজারের বিক্রেতার অবস্থা খুবই ভাল তা আমি আরো যে তখন জানি সকলের আছে এলা মানুষের প্রবলেম বা সমস্যা তো বিশেষ করে আমরা যা সাইডের আপনারা তো বাইরে যাওয়াও লাগে আমরা সোনাময় যাইতে চাইলে সিলেট থাকি আপনারা <laughs> ঠিক আছে আপনি বহুত সময় মানে বহুত প্রশ্ন করেছেন আপনি জাগুয়ার চাচা জাগুয়ার চাচা নেন থ্যাংক ইউ আপনি লাইন হওয়ার লাগি দেখি নেক্সট কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলা কি লাইনে আছেন কলা আসসালামু আলাইকুম জি কে কইরা দাড়ি দেব দেই এখন করতে দিন নাম বল না কই তো না করছই কিচ্ছু আপনার সুখ পড়ছে না তাড়াতাড়ি শুকা কারণ প্রচুর কলার আমার লাইন অভিগঞ্জ চাইব এখন আপনার নেক্সট এখন আপনি তাড়াতাড়ি হইল কা আমার যে বাই যাওয়ার যে যিনি বলেছেন যে ব্রিজের যে ব্রিজ হয়েছে তেরোটা এটা ঠিক এবং ভালো ব্রিজ হয়েছে সব ব্রিজের ওনার একটা শুধু মানে ওনার অভিযোগ যে যাওয়া বাজারের পাশে যে ব্রিজ সেই ব্রিজটা একটু নিচা হয়ে গেছে এদিকে নৌকা বা পার হতে নৌকা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা বা রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের এই ব্রিজগুলো হয়েছে তারা মেজারমেন্ট করে বা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এই ব্রিজগুলো করেছে আর বাকি যে ব্রিজগুলো হয়েছে নৌকা লাগার বা নৌকা আটকানোর কোনো সম্ভাবনা নাই এগুলো প্রপারলি হয়েছে এবং এইগুলা দিয়ে কোনো নৌকা লাগা বা আটকানোর কোনো কারণ বা সম্ভাবনা নাই আর আমার যে ভাই বলেছেন যে সুনামগঞ্জে কোনো উন্নয়ন হয় নাই সুনামগঞ্জে আসলেই খুব মানে আনডেভেলপ ছিল এবং অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইদানিং প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তাঘাট আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে জেলা পরিষদের দায়িত্ব হল কোন গ্রামীণ রাস্তাঘাট যেন পাখা থাকে এবং কোন গ্রামীণ রাস্তাঘাট যেন কাঁচা না থাকে আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে অনেকগুলা রাস্তার কাজ করেছি অনেকগুলা যে 
আমরা যেটা বলি যে ফাকু বা সাকু এইগুলা যাতে না থাকে এবং ফুড ব্রিজের ব্যবস্থা করা হয় সেটা আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা আস্তে আস্তে এইগুলা কমপ্লিট করব ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর কন্ট্রোল রুমকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আর কি কোনো ফোন কল কল আছে ওকে দেখি নেক্সট কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যালো ভাই ভালো আছো জি রাখছি আল্লাহ আপনি ভালো আছেন কি হয় আমার নাম তাহের কামাল কি তার নাম তাহের কামাল তারেক তাহের কামাল আচ্ছা জি হোক আপনার প্রশ্ন তো কার কাছে আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা আমরা সুনামগঞ্জের যে জেলা প্রশাসক সভা এখন থান গেছে আচ্ছা হোক আমরা গোয়ালাবাজারটা কি সৈকপুরের যে রাস্তা খাটল খাই টু সৈকপুর পর্যন্ত গত আট বছর ধরে আমরা এই রাস্তার কোনো কাজ হয় নাই বর্তমানে এখানে ধান চাষ করেন মানুষে তা আমার প্রশ্নটা হইল যদি আমরা জেলা প্রশাসনে এটা কই যে আমরা রাস্তা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তা হইলে আমি ওইলাম গিয়ে জগন্নাথ উপজেলা উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান আমরা অনেক কাজ করলাম দেশ আমরা উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থাকি বর্তমানে আমরা হাইওতে জগন্নাথপুর সড়ক যাত্রী সামু যেটা ওটা আমরা করিয়া দিলাম আমরা হসপিটালে একটা মগ করিয়া দিলাম দিছি এই ধরনের আমরা কাজ করা আমরা যদিদিন কোয়েন যে সরকারে এইটা অনুমতি দেলাই তাহলে আমরা এই রাস্তাটা করিয়া দেলাই নেই আমরা আর এই ভুগান্তি আর সহ্য করতে আর আমরা গত আট বছর ধরে আমরা আর এই অবস্থা এই জিনিসটা আমি জানতাম সাইরাম যে এটা কোন পর্যায়ে আছে যদি তারা সরকারের পক্ষ থেকে না করেন তাহলে আমরা এই দেলা হচ্ছে আমরা উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে এটা করিয়া দেয় নেই আপনার অত পয়সা নেই যে উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা অনেক কাজ করলাম এটা আপনারা জানা আছে হয়তো কিবা আমরা যে সরকারে আমরা অনুমোদন বাংলাদেশের ইতিহাসের মাঝে ফয়লা হয়েছে এটা যাত্রী সাউনি এটা আমরা করিয়া দিলাম এটা তো কোনো সংস্থা এখন অনুমোদন করছে না এটা আমরা করিয়া দিলাম আমরা অনুমোদন দেব হয়েছে এরকম যদি ওটার অনুমোদন আমরা দেলাই উন্নয়ন সংস্থারে ইনশাল্লাহ আমরা এটা করিয়া দিতাম পারি ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আর কিছু ওইটা নেই উত্তর দিবা নেক্সট কে আছেন লাইনে আসসালাম কলার কি লাইনে আছেন কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আপনি টেলিভিশনের বলিও মিউট করে দেন প্লিজ আপনি টেলিভিশনের বলিও মিউট করে আমাদের সাথে কথা বলেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম কে বলছেন প্লিজ ভাই আমি নাম কইতাম চাইলাম না কেন আমি একজন আওয়ামী লীগের একজন ক্ষুদ্র কর্মী কোন জায়গার আমার নেতারে আজকে আমি নুরুল দা মুকুট তাহলে আজকে আপনার চোখ সুদ দেখে আমার খুব খুশি লাগে আচ্ছা আমি নেতার খুব ভক্ত আচ্ছা তো নেতার দিকেও কামনা করলাম নেতার অসুস্থ যখন আসলা খুব আল্লাহর কাছে খুব দোয়া করছি আল্লাহ তারা সুস্থ করে তুলতা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার নেতারে তো অসুস্থ লাগে না লাগে তাই পুরানা লন্ডনে সুনামগঞ্জ মাঝে একমাত্র নেতা আওয়ামী লীগের যার কাছে আওয়ামী লীগের কোন কর্মী ছাত্র লীগের কর্মী যে কোনো সংগঠনের কোন কর্মী বিপদ করলে নেতার কাছে গেলে সাথে সাথে উনি যে যে কাজের লাগে যায় সাথে সাথে উনি ফোন করে যা মাইকটা এটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এটা লাগে আমি আন্তরিক ভাবে খুশি কিন্তু বর্তমানে যে আওয়ামী লীগের যে আরো নেতৃবৃন্দ আসুন এরা কেউ বিপদ পড়লে এই ফোন কর মনে কই মনে কইয়া আর কইনা কিন্তু একমাত্র নেতা নুরুদা মুকুট আব্দুল সামাদ আজাদের উত্তরসূরি হিসাবে তাই এই কর্মী ও মূল্যায়ন করেন আমার অনুরোধ জগন্নাথপুর দক্ষিণ সুনামগঞ্জের 
যে রাস্তা জগন্নাথ বিশেষ করে জগন্নাথপুরের যে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা উনার কাছে অনুরোধ যাতে আব্দুল সামাদ আজাদের যে গুরুত্ব সুরি আজিজ আহমদ আজাদ দ্বন্দ্বে নৌকা পাওয়া দেওয়ার লাগি সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন নেতার কাছে এই অনুরোধ করি এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাতে নেতা সুনামগঞ্জ চাই এই সদর আসনে নির্বাচন করেন এই দোয়া করি আর একটা কথা এই শহীদপুর টু যে গলা বাজার যে বাজারের যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা আমি শুনছি যে সজীব রঞ্জন যা দাস সোলটু এবং এই কাইরুলতা চপল বাড়ি উনারা কাজ পাইছিলেন পরবর্তীতে উনারা এই কাজটা করতেছেন না এবং হাইকোর্টে আটকায় রাখছেন আমরা সরকারের উচ্চ আমাদের যে এই বর্তমানে সংসদ সদস্য উনাদের কাছ থেকে শুনছি যে উনারা এই কাজটা আমাদের আট বছর ধরে আটকায় রাখছেন এই এলাকার জনগণ অনেক কষ্ট করতেছে আমি নুরুল যদি তাই হয় আমি আমার নেতার কাছে অনুরোধ করব যাতে এই রাস্তাটার জন্য একটু সুনজর দেন যদি তাড়াতাড়ি এই এলাকার জনগণ একটু শান্তি পায় আর সবার দীর্ঘায়ু কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম আপনার কর্মী জি আপনি তো জনপ্রিয় নেই সুনামগঞ্জ মানুষের কাজ করি মানুষের সাথে সম্পর্ক আমার আর কোনো কাজ নাই সব মানুষের লাগে সব মানুষের লাগে কারণ আমি কোনোদিন নির্বাচন করি নাই আমি বিগত জেলা পরিষদ নির্বাচন করে আমার একটা অনুভব হয়েছে যে আমি মানুষের কাজ করার ফল আমি পেয়েছি এবং মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে এবং আমি বিপুল পরিমাণ ভোটে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি হারিয়েছি থ্যাংক ইউ আমি আপনার আপনার কাছে আইমু তার আগে আমরা মুশফিক ভাইয়ের কাছে তো জানি কিছু কারণ তার তার ফোন আর না কিন্তু প্রচুর এস এম এস আর তার নামে আমি দেখলাম আমি দেখি তার এস এম এস টা আমি ফরি নাই আসসালামু আলাইকুম জনাব অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও লাইন পাই নাই সুয়েব সাহেব আমার কথা হয়তো মেহমান ডাক কষ্ট পাবেন তারপরও আমার মনের কথা বলতেই হবে ভাই বাকশাল নয় কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাকশাল চলতেছে আল্লাহ আপনাদেরকে নেক হায়াত দান করুন আমিন ধন্যবাদ ইতি খায়রুল আলম বেতনালগিরি বেতনালগিরি তো আপনারা দুজনের কাছে এই প্রশ্ন করছেন তাহলে আপনারা আধুনিক বাকশালর মানে জন্ম দিচ্ছেন আপনারা কিতা হই বা এটা হোক আছে আধুনিক বাকশাল আধুনিক বাকশালের কনসেপশন ওনার কি কিন্তু উনি কতটুকু জানেন এটা আমি জানি না আর আধুনিক বাকশাল যে কেন বললেন এটা ওনার কি উপলব্ধি সেটাও আমরা জানি না ওটা পরিষ্কার হলো পরিষ্কার করে বলা দরকার থ্যাংক ইউ আপনি যে জগর সৈন প্রশ্ন আসছেন আপনি এস এম এস এর মাধ্যমে আপনার নাম দিয়েছেন খায়রুল আলম বেতনা গৃহ আপনি ওটা ক্লিয়ার হলো আধুনিক বাকশালর মানিটা কি তা আপনি কি তা বুঝাইতে চাইরা মুশিফ ভাই হয়তো আমি জানি না তাই মনে হয় একটু আগের যে কনসেপশন ছিল এটা ছিল একটা সাধনিত পরিবর্তন দেশে একটা সামষ্টিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি রূপরেখা নিয়ে বাকশালটা একটা কনসেপশন তৈরি হয়েছিল তার পরবর্তীতে এটাকে আবার পরিবর্তন করা হয়েছে যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে বা এটা বাকশালের সম্পর্কে যখন অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করে আবার এটাকে আবার অন্য প্রক্রিয়া নিয়ে গিয়েছে এখন আধুনিক বাকশা বলতে উনি কি বুঝাতে চান আমি বুঝি নেই কারণ আমি বাকশালের কোনো আগের বাকশালের সাথে এই বাকশালের মানে যিনি বলছেন আধুনিক বাকশাল এটা কোনো তুলনামূলকভাবে উনি কি বৃষ্টিতে তুলনা করেছেন আমি ঠিক সঠিকভাবে খাইরুল আমি সব আপনি ওটা মানে আপনি যদুকা বুঝাই দুকা আপনি যদি মানে আবার এস এম এস করেন বা লাইনও আয় না আপনি আপনারা যারা ফোন করা আপনারা লাইন ফাইলে না করে আমরা কন্ট্রোল রুম তো নেই আমার হওয়ার প্রচুর খোলার লাইনও কারণ তার কারণ আছে কারণ যে সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং অবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দুই জেলার চেয়ারম্যান সাথে লইয়া বুঝছি আমি লাইনটা একটু বিজি থাকবো কারণ সুনামগঞ্জ জেলার প্রচুর মানুষ লন্ডন বসবাস করেন অবিগঞ্জর বেশি মনে হয় নবীগঞ্জের মানুষ বেশি থাকে নবীগঞ্জ নবীগঞ্জ সবচেয়ে বেশি নবীগঞ্জ সবচেয়ে বেশি প্রচুর কলার আপনারা কল করুক কারণ আপনারা পয়সা উঠতো না কিন্তু আমার লাইনটা ফ্রি আছে আমি কল নিচ্ছি আমি আরেকটি এস এম এস পরে ফেলি প্লিজ আস্ক ডক্টর মুশফিক ইফ ইউ উইল স্ট্যান্ড ফর নেক্সট এমপি ইলেকশন 
যেহেতু আমি নির্বাচন করছি অবশ্যই আমি নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমার দলীয় সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে যদি আসে অবশ্যই আমি নির্বাচন করব আপনার প্রশ্ন উত্তর বাই ফাইসেন আশা করি If Dr. Mushfiq will stand for member of parliament in the upcoming election, please kindly ask Dr. Mushfiq for me for more clarification. I'm not going to say that. Anyway, uh, uh, already then, I'm going to say that I'm not going to say that I'm not going to say that I'm not going to say that. ওনাদের রাজনৈতিক পরিচয়টা দিলে কোনো কোনো কিছু জানতে সুবিধা হয় আপনি বিএনপি করেন তো এর লাগে দুলু চৌধুরী সাহেব আপনি মানে আমি বোয়ার লগে লগে তারা করে হয়েছি আমি তারা একজন এলাকে সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আর একজন এলাকে হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এখন আপনি পরিচয় যদি জানুন যাতে আমার কিছু করার নাই কারণ আপনি বিএনপি করেন এর লাগে বিএনপি ছাড়া মানে আর কিছু আপনি চিনই না আপনি তারা দুইজনও আওয়ামী লীগর আর নুরুদা মুকুট সাহেবের সুনামগঞ্জ যারা চিনে না বা বাংলাদেশ বা সিলেট যারা চিনে না তারা একটু সমস্যা আছে আর অভিগঞ্জ মুশফিক হুসেন চৌধুরীর নাম যারা হচ্ছে না তারা আপনার আপনার বাড়িতে মনে মৌলিক বাজার আমি যতক্ষণ জানি এনিয়ে আমার জানা মতে ওরা তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তাহলে উনি কিভাবে বলেন ওনারা নির্বাচিত ভালো কথা ওনার হয়তো মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন থাকতে পারে তবে ইলেকট্রনের ভোট একটা জিনিস কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ বিভিন্ন দিন ইভেন গ্রেট ব্রিটেনে উনি হয়তো সম্ভবত ব্রিটেনে বাস করতেছেন উনি যদি ভালোভাবে তথ্য জানতে চান উনি যে সিটি কাউন্সিলে বা যে প্রক্রিয়া আছে উনি যেন ভালোভাবে খবরটা নেন এদের মেয়র ইলেকশনটা কিন্তু মেয়র যদি নির্বাচিত হয় এটা কিন্তু ইলেকট্রিয়াল ভোটে হয় তো আমাদের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যেটা এটা হইলো আমরা ইলেকট্রিয়াল ভোট ইলেকট্রিক হইল মেম্বাররা গ্রামের জনগণের মানুষের নির্বাচিত হয় চেয়ারম্যান সাহেবরা নির্বাচিত হন সেই চেয়ারম্যান এবং উপজেলার চেয়ারম্যান যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত মেয়র এই কালেকটিভলি এবং পৌরসভার মেয়র কালেকটিভলি সবাই মিলেই কিন্তু ইলেকট্রিকের মাধ্যমে আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং উনি যদি ওনার উপলব্ধি মনে করেন যেটা গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় নয় আমার বলার তো আর তোমার কোনো কিছু থ্যাংক ইউ দুলু সদস্য সাহেব আপনি আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর ফাইসই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তারা হইলে গিয়ে আপনার যে সদস্য যারা আমি যতটুকু সিলেটের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তারাও হয়েছেন যারা ওই জেলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার ওর বুটে তারা নির্বাচিত নির্বাচিত হয়েছি সুনামগঞ্জের পাঁচটি এমপি যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নির্বাচনী এলাকায় এলাকার যারা মেম্বার যারা পৌরসভার মেয়র যারা উপজেলার চেয়ারম্যান এই পাঁচটি নির্বাচনী এলাকার ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি আশা করি আপনার আপনি বুঝতে পারছেন এখন বিষয়টা বিএনপি সময় মনে এটা হইছে না জেলা পরিষদের লাগে আপনি মনে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে থ্যাংক ইউ দেখি নেক্সট কি আছে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো माननीय जिला परिषद चेयरमैन जनब डर मुशफिक हुसैन उन्नी अवगत আমাদের দুলিয়াখালে অভিগঞ্জের সদর থানাধীন শহরতলির দুলিয়াখালে একের পর এক লোন ডেকুইজেশন হচ্ছে উনি হয়তো ভালোভাবে জানেন ওই লোন ডেকুইজেশনে সবাইকে সমান টাকা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু রাস্তার পাশে যাদের জমি ওই জমির দাম বেশি এবং পিছনে যাদের জমি ওই দামে জমির দাম কম কিন্তু লোন ডেকুইজেশনে সবাইকে সমান দেওয়া হচ্ছে এতে করে ল্যান্ড অ্যাকুইজেশনে যাদের জমি ফর্সে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে 
উনিও অবগত আছেন উপসর করার জন্য দুলিয়াখালে একটা স্কিম বর্তমান সরকার নিয়েছেন ওই স্কিমের ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাই আমি লোকাল পত্রিকায় দেখেছি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে শতক জমির মালিকদের দেওয়া হবে এবং উপসরে যারা প্লট কিনবে তাদের কাছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে বিক্রি করা হবে তো আমার মাননীয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে প্রশ্ন দুলিয়াখালে কি পাকা রাস্তার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা শতক জমি কোথাও আছে এখন আমি বিনীতভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে অনুরোধ করব আমাদের স্বাস্থ্যগঞ্জ নূরপুর অলিপুরে ল্যান্ড অ্যাকুইজেশন হচ্ছে ওনারা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিন্তু দুলিয়াখালের মানুষ ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কারণ ডিস্ট্রিক্ট শিল্পনগরী পুলিশ লাইন জেলা কারাগার বিডিআর ক্যাম্প উপসর এগুলাতে ন্যায্য মূল্য দেয়া হচ্ছে না তো আমি মাননীয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধ জানাবো উনি যেন জেলা পরিষদের আমাদের অধিগণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে উনি যেন জিনিসটি খতিয়ে দেখেন এবং জমির মালিকগণকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার জন্য যথাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনার এনে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ব্যাপারে আসলে ফজুর রহমান খান সাহেব দুলিয়াখালের মানুষ খুব শহরতলী গ্রাম ওনার যে প্রশ্নটা এই যে আসলে ঠিকই একটি যুক্তির প্রশ্ন যেহেতু এটি শহরতলীর কারণে এবং ওই অবস্থানটা বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য উপযুক্ত বিধায়ী যেমন জেলা কারাগারও কিন্তু দুলিয়াখালের মানুষের জমির মধ্যেই হয়েছে আর একটা বিডিআর ক্যাম্প হচ্ছে আরও বিভিন্ন কার্যক্রম এখানে নেওয়ার জন্য সরকার হাত দিয়েছেন আমরা অবশ্যই তাদের মনের আবেগটা আমরা বুঝি সেটা হলো রাস্তার পাশে জমির যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে মূল্য সেই পর্যায়ে সরকারি মূল্যের সাথে এটা কোনো তুলনাও হয় না কিন্তু সরকার একটি আইনগত বা সাংবিধানিক একটা ধারা আছে জমি একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মই সরকার এটা করে থাকেন এবং ইদানিংকালে শুনেছি যে সরকার আর একটা আইন করেছেন যে একুজিশনের যে মূল্য আগে সার্বিকভাবে কয়েকটি বছরের জমির মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হইতো এইবার শুনেছি আমি আমি ঠিক জানি না দশ টাকা দিয়ে জমির দাম হয়েছে তাহলে একবার পর্যন্ত তিরিশ টাকা দেওয়া হবে তারপরে কিন্তু ওই এলাকার জমির দাম ব্যক্তি পর্যায়ে কম পড়বে আমি উনাকে জানি না উনি কত বছর যাবৎ ইংল্যান্ডে থাকেন আমি কিন্তু আমার নির্বাচন এলাকা নবীগঞ্জে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিবিয়ানা প্ল্যান্ট যেটা থেকে বাংলাদেশের প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট গ্যাস আসে এবং সেভ্রন কোম্পানি নয় একটি কোম্পানি করে ওইখানে জমির দাম এবার নির্ধারিত হয়েছিল আমি ওই এলাকার জনগণকে নিয়ে আমি সমষ্টিগতভাবে এই জিনিসটি নিয়ে আমি একটি আন্দোলনই বলতে পারি করেছিলাম তখন ওনারা আমাদেরকে আমলাতন্ত্রে যারা ছিলেন তারা বলেছিলেন যে আমরা নিয়মের বাইরে যাওয়া আমাদের কোনো সুযোগ নেই তখন আমাদের জুরালু দাবির কারণে তারা একটা ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা বিধি এনে এটা নিয়ে আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হয়েছে সেভ্রনের যিনি চিপ তার সাথে কথা বলতে হয়েছে তারপরে আমরা চার হাজার তারা প্রথম দিয়েছি না আমরা বাহত্তর হাজার দিয়েছি তো আমার মনে হয় আমি প্রথম যেটা বলতে চাই আমি হবিগঞ্জে গিয়ে যাতে দুলিয়া খালে আর জমি অধিগ্রহণ না করে সে ব্যাপারে আমি একটা চেষ্টা নেব এর পরবর্তী যেটা উনি জমির দাম আমি মনে করি উনাদের জনগণ যারা ক্ষতিগ্রস্ত প্লাস জনপ্রতিনিধি এমপি সাহেবরা উপজেলার চেয়ারম্যান সাহেবরা চেয়ারম্যানরা আমিও সবাই মিলে আমরা এবার একটু উদ্যোগ নেব যাতে তাদের জমির দামটা বাড়ানোর কোনো প্রক্রিয়া যদি থাকে এই প্রক্রিয়া যাতে বাড়ে এটা আমি চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফজল রহমান সাহা আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন একজন লিখেছেন আমার গরিব লেগে তার লাগে আপনি অ্যাটাক করা ভাই আমি তো আওয়ামী লীগও করি না বিএনপিও করি না সুয়েব ভাই আপনার মাতে লাগে আপনি আওয়ামী লীগ করেন নিরপেক্ষ মাতলে বালা হয় ঠিক আছে মুকুল সাহেব আপনি লন্ডন তো লেখছই না আপনি আমি আমার মাতে লাগে আওয়ামী লীগ করি কিতা করবো আওয়ামী লীগ না করি তো উপায় নাই বুঝছেন আওয়ামী লীগ যদি করতাম বা বিএনপি করতাম তাইলে হয়তো এমপি মন্ত্রী হইতে আল্লাম নেই বাড়িতে আর তো সুযোগ নাই এর লাগে আপনার আওয়ামী লীগও করছি না বিএনপিও করছি না এর লাগে সাংবাদিকতা করিয়া কোনো লাভও বইছে না আপনার গাই লুনতে হয় আওয়ামী লীগেরও গাই লুনতে হয় বিএনপিরও গাই লুনতে হয় এনিওয়ে আমি চেষ্টা করবো যাতে আওয়ামী লীগ ওইয়া না মাতি আর কি 
আপনি থ্যাংক ইউ আপনি আমার এটা স্মরণ করে দিচ্ছেন ওকে আপনারা যারা মুকুট সাবন নাম্বার এবং মুশফিক সাবন নাম্বার সাইডে আপনারা কন্ট্রোল রুম ও আমরা প্রোগ্রাম ফোর আপনারা ফোন দিন জানু তাইলে আমরা দিবো না আপনাদের নাম্বার দেখি নেক্সট কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন প্লিজ এই শুয়ে ভাই আপনাদের ধন্যবাদ আপনি আমাদের দুইজন মাননীয় অতিথিকে নিয়ে আজকে ডায়লগ অনুষ্ঠান করতেছেন জি আমার ভাই নবীগঞ্জ এস আলী আমার নাম এস আলী জি আমি মাননীয় জেলা পরিষদ মহোদয় মুটুক ভাই এবং ডাক্তার মুশফিকুর নজির আমার পক্ষ থেকে সালাম এবং আগামীতে যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার মুশফিকুর চৌধুরীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন আস্থা অভিগঞ্জ জেলা অভিযোগের কৃষিপুর চৌধুরীয়া নবীগঞ্জ বাবু জেলায় অনেক কিছু খোঁজা যারা দশ বছর বুঝিয়া ডাক্তারি সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে তাই অগ্রণী ভূমিকা আছে আমরা চাই নবীগঞ্জ বাহুবলবাসীর পক্ষ থেকে যাতে আগামী নৌকা প্রতীক নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাস করতে পারুন আর আশা করি বিপুল ভোটে পাস করবো এটি আমার মন্তব্য আর কি আর তাই তো বালা মানুষ এটা আমরা অনেক কিছু আপনার নবীগঞ্জ বাহুল জিগাই না খাইবা সবকিছু बाहुबल निर्वाचन ধন্যবাদ ওনার যে আমার প্রতি ওনার যে বিশ্বাস এবং আস্থা এবং অনুভূতি আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই যেহেতু উনি যে দিক থেকে বলেছেন যেহেতু আমি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম নির্বাচিত দুইবার এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সভাপতি ছিলাম এবং আমি কিন্তু যখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে তখন হবিগঞ্জের চারটি সংসদীয় আসনে আমি কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রার্থী তারা জয়লাভ করেছিলেন আমি যখন নির্বাচনে গেলাম উনি যে যিনি প্রশ্নটা রেখেছেন উনি জানেন আমাকে পরাজিত করে আমি এক হাজার বিশ বুটে পরাজিত হয়েছিলাম উনি জানেন কি কারণে আমি পরাজিত হয়েছি আমার দলের মধ্যে ঘাপটি মারা যারা খন্দকার মোস্তাকের অনুসারী যারা আত্মঘাতী যারা নিজের আমার আমার দুঃখ এই জায়গায় যে তারা আমাকে পরাজিত করে নবীগঞ্জ বাহু বলে ক্ষতি করেছে হয়তো আমি যদি নির্বাচিত সংসদ হইতাম হয়তো আরও নবীগঞ্জ বাহুল যুগান্ত আমার পক্ষে সম্ভব ছিল সে বিশ্বাস আমার ছিল তো আমি উনি যে আশা প্রকাশ করেছেন মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি আমাকে মনোনয়ন দেন আমারও বিশ্বাস আমিও ইনশাল্লাহ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসব থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল হুদা মুকুট এবং হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডক্টর মুশফিক হুসেন চৌধুরী সাহেবের সাথে এবং আপনারা যারা ফোন করছেন প্রিয় দর্শক আপনারা অনেকেই আপনারা এস এম এস দিচ্ছেন যে অনেকক্ষণ ধরে লাইনে বসে আছেন আমি তো আপনাদের ফোন কল নিচ্ছি কিন্তু সমান সময় আমার অতিথিদের সাথেও একটু কথা বলতে হবে এর জন্য আপনারা একটু লাইনে থাকেন আমরা আপনাদের ফোন কল নেব আমরা তবে আপনারা দয়া করে টু দ্য পয়েন্ট আপনারা প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন আপনারা যদি প্রশ্ন করতে বা প্রশ্ন লেন্দি করেন এট এ টাইম দুইটা তিনটা প্রশ্ন করা দরকার নেই আপনি স্পেসিফিকলি একটি প্রশ্ন করবেন এবং একজন অতিথির কাছে সুনামগঞ্জের অতিথির কাছে একটি প্রশ্ন এবং হবিগঞ্জে যারা রয়েছেন লন্ডনে ব্রিটেনে ইউরোপে আপনারা যারা ইউরোপে আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন এবং ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারা যারা লাইন পাচ্ছেন না আপনারা আমাদের মোবাইলে আপনারা এস এম এস করতে পারেন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে বিজ্ঞাপন বিরোধীর পর আমরা আবারও ফিরে আসছি আমাদের সঙ্গ